पूछना है कुछ नहीं पूछना इसमें देखना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या देखना हो गए ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेटेज अप्रोक्सीमेट सेवन मार्क्स कंबाइंड वेटेज कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ट्वेल्व मार्क्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ट्वेल्व फिजिक्स का कम्युनिकेशन सिस्टम किसी ने पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा किसी ने भी ओके तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हैं अब तुम्हें से कितने बच्चे और घर जाकर फिर आएंगे चार तारीख को ऐसे कोई है जो घर जाएगा फिर चार तारीख को ऑफिस आएगा चार तारीख को अगर तुम्हारा बैच शुरू हो रहा है जितनी तारीख को शुरू हो रहा है चार से पहले किसी का शुरू हो रहा है दो से शुरू हो रहे हैं दो को टेस्ट है अच्छा अच्छा ठीक फिर तीन को छुट्टी है ओपन सेशन है अब तो कोई भी घर नहीं जाने वाला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 2008 से पहले सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहा जाता था सिलेबस एनसीईआरटी में अब भी इसका नाम वही है तो इसको पढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास पता होना चाहिए तुम्हें से कई बच्चे ये तय करते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेनी आ गई कुछ बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं सोचते हैं उस ब्रांच में जाना चाहिए जिसमें पैकेजेस ज्यादा है ये प्रदर्शित करता है तुम्हारे मानसिक स्तर को उस ब्रांच में जाना चाहिए जहां तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट है चाहे वो माइनिंग हो नेचुरल इंटरेस्ट तुम्हारा किधर है वो देखना चाहिए पैकेज तो अपने आप बढ़ जाएगा अगर तुम बढ़िया काम करोगे तो अपने काम के एक्सपर्ट होगे एक्सपर्टीज डेवलप होगी तो पैकेज अपने आप बढ़ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल्स में जाना चाहिए तो डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या होता है नेट पर सब कुछ अवेलेबल है इसमें क्या सिखाया जाता है तुम अपना इंटरेस्ट चेक करो तुम्हारा इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिखाया जाता है वो क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है तो जैसा नाम है वैसा ही फिजिक्स में सब कुछ सिंपल है बहुत आसान नाम से तुम प्रेडिक कर सकते हो सब कुछ इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी बोलते इलेक्ट्रॉनिक ही तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करने का जो आर्ट है जो कला है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये सीखते हैं कि अपने फायदे के लिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करें तो इस चैप्टर में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना अब इसका इतिहास भी हमें पता होना चाहिए किसने कैसे कंट्रोल किया प्रेजेंटली कैसे कंट्रोल कर रहे हैं पहले कैसे कंट्रोल करते थे पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी डेवलपमेंट हो चुका है पीछे जाएंगे तो सबसे पहले अच्छा इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए पहले जरूरी इलेक्ट्रॉन मिलना इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से बोला भाई मैं तो पढ़ाना चाहता हूं ठीक है पढ़ाना चाहते हो ये अच्छी बात है पर पढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए सबसे पहले पढ़ाओगी किसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे चार तरीके इलेक्ट्रॉन ऑप्टेट करने पहला तरीका सबसे पुराना तरीका मेटल को गर्म करो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसको बोलते हैं एमिशन दूसरा तरीका लाइट डालो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तीसरा तरीका फील्ड एमिश बहुत लार्ज फील्ड लगा दो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हाँ भाई आग में क्या कर रहे हो मेहंदी लगा रहे हो क्या पेन से 
बताओ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन करने के चार तरीके कौन कौन से मैंने कितने बता दिए बताओ और तुम कितने जानते हो बताओ बताओ आर्ट्स का स्टूडेंट आ गया गलती से बताओ तो पेरेंट्स ने जबरदस्ती किए तुम्हारे साथ तो तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट था पक्का रिकंसिडर करो इसको बैठो तो तीन तरीके हमने देख लिए थर्मोनिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फील्ड एमिशन चौथा होता है सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज एनर्जी गेन कर लेता है जब जाकर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा था उसको निकाल देता है इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन तो हमने चलो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए अब उनको कंट्रोल करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल करने के लिए क्या सुटेबल होगा पहले एक्चुअल में हम वैक्यूम में कंट्रोल करते थे तो पहले चलते थे वैक्यूम ट्यूब वाल्व वाल्व क्यों कहते थे वाल्व में खास बात होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जैसे तुमने सुना हो एनआरबी घर में जहां मीटर होता है पानी का उसके पहले या बाद में हम लगाते हैं एनआरबी कि जो पानी पाइप में भर चुका है ऊपर तक दो मंजिल तीन मंजिल तक जब मेन पाइप लाइन में पानी बंद हो जाएगा तो वो पानी रिवर्स नहीं ना जाए इसके लिए हम क्या लगाते हैं एनआरबी तो एक डायरेक्शन में आ सकता है उसमें फ्लैप लगा होता है फिर वो फ्लैप जाके बंद हो जाता है दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता इसलिए इसको क्या बोलते हैं वाल्व तो यहां पर भी हम यूज करते थे डायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व फिर नाम से देखो क्रेडिट करने की क्वेश्चन डायोड जिसमें दो इलेक्ट्रोड वो डायोड ट्रायोड जिसमें तीन इलेक्ट्रोड टेट्रोड जिसमें चार इलेक्ट्रोड पेंट्रोड जिसमें पांच इलेक्ट्रोड तो अलग अलग हमने ऐसे डिवाइसेस बनाए वैक्यूम ट्यूब डायोड एक कांच की ट्यूब ली उसमें वैक्यूम क्रिएट किया वैक्यूम मींस नो एयर और प्रेशर लेस देन एटमोस्फेयर क्या समझते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैक्यूम इट इज नो एयर और इट इज प्रेशर लेस देन एटमोस्फेयर व्हाट इज वैक्यूम वैक्यूम मींस प्रेशर लेस देन एटमोस्फेयर परफेक्ट वैक्यूम मींस नो एयर तो हमने उसमें वैक्यूम क्रिएट किया एक कैथोड लगाई जिसको हीट करने के लिए फिलामेंट लगाया इनडायरेक्टली हीटेड या फिर कैथोड को डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं सामने एनोड लगाई प्लेट कैथोड थी सेमी सिलेंडर का उससे फोक्सिंग इफेक्ट आएगा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा गर्म किया उसको इलेक्ट्रॉन निकला सामने एनोड लगा रखी है दोनों के अक्रॉस सप्लाई लगा दी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाया करेंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो पहले तो इसमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या गर्म करना है तो हाई टेंशन सप्लाई चाहिए कोई किसी भी चीज को गर्म करना है क्या एकदम से गर्म हो जाएगी धीरे धीरे ही चाय एकदम से नहीं बन जाती कि तुमने भगवानी चढ़ाई और बटन ऑन किया उबल गई तुरंत नहीं उबलेगी टाइम लगा वैसे ही ये जो डिवाइसेस थे जिनमें डायोड वाल ट्रायोड वाल लगे हुए थे ये डिवाइसेस स्लो थे पहले जो रेडियो आता था इतना बड़ा वाला रेडियो पिक्चरों में देखने को मिल जाएगा एक पिक्चर आई थी परिणिता संजय दत्त और विद्या बालन तो इस पिक्चर में वो रेडियो तो मिल जाएगा बड़ा वाला और भी कई पिक्चरों में मिल जाएगा वो रेडियो तुरंत साउंड आना शुरू नहीं होता था पहले बटन ऑन करेंगे उसके अंदर जो डायोड वाल ट्रायोड वाल लगे हुए वो गर्म होते थे पहले गर्म होने के बाद फिर थोड़ी देर में साउंड आते थे पुराने जो टीवी हुआ करते थे बड़े वाले निकी ताशा पहले आता था कंपनी थी निकी ताशा जापान से आता था तो ऑन किया थोड़ी देर बाद आवाज आएगी फिर उसके थोड़ी देर बाद पिक्चर आएगी डायड वाल ट्रायड वाल क्योंकि ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स थी वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना कंप्यूटर बहुत बड़ा क्यों था मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा ना तुमने कंप्यूटर में तो बड़ा इसलिए था क्योंकि उसमें क्या थे वाल्व से डायड वाल ट्रायड वाल बड़े और भारी अच्छा इसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा जैसे ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती फिलामेंट होता इसमें भी क्या था फिलामेंट था गर्म करने के लिए तो ये भी कुछ टाइम बाद फ्यूज तो बदलना पड़ेगा वाल्व प्लस कांच के कांच के तो फ्रेगाइल है यानी गिर गए तो टूट जाएंगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इसमें थे और बहुत ज्यादा एनर्जी खाते थे वोल्टेज ऑपरेटर 
गर्म होगा तब चले तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स थी तुम ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम वैक्यूम में कंट्रोल कर रहे हो उनके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते थे वैक्यूम में कंट्रोल कर रहे हो तो मेहनत ज्यादा लगेगी ठीक वैसे ही जैसे मान लो मैंने यहां पर लाकर एक पिंजरा खोला चिड़िया को छोड़ दिया अब तुमसे बोल रहा हूं पकड़ के लाओ तो वो चिड़िया तुम्हें नचा देगी चाहे तुम कपड़ा लेके पीछे पड़ो या कैसे भी पंखे सारे बंदे कभी एक पंखे से दूसरे पंखे पर तीसरे पर चौथे पर इधर उधर पांच मिनट दस मिनट के अंदर तुम पसीने में बिक जाओ बहुत मेहनत लगी पकड़ तो लोग लास्ट में क्योंकि चिड़िया छोटी तुम पड़े हो पर बहुत मेहनत लगी पर अगर मैं तुमसे कहता हूं वो पिंजरे में चिड़िया है वहां पकड़ो तो तुम्हें कुछ नहीं करना हाथ में कपड़ा पहनना या दस्ताना और फिर तुम हाथ डालकर चिड़िया को पकड़ सकते हो पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सब चिड़िया को पिंजरे में बंद करना सही नहीं है ना मैंने खूब पाली चिड़िया मछलियां सब सारे जानवर पाले तो नहीं कोई कोई नहीं पालना चाहिए ना सबको फ्री छोड़ देना चाहिए अल्टीमेटली सब फ्री ही रहना चाहते हैं उसमें कुछ है तो उसकी बजाय क्या करो अगर तुम्हें चिड़िया पालने का शौक है तो पेड़ लगाओ पेड़ पे चिड़िया का घर बनाओ उसके खाने पीने की व्यवस्था करो आके वहां पे रहेगी रोज सुबह जब तुम उठोगे तो चिड़िया की आवाज तुम्हें सुनने को मिलेगी वहीं पर उसका जो घोसला है तुम देखोगे बच्चे भी दिखेंगे उसमें सब कुछ बर्ड वॉचिंग तुम कर सकते हो पेड़ लगा तो बेटर ऑप्शन है पेड़ लगाना चिड़िया को पिंजरे में बंद करने तोते को पिंजरे में बंद करने के बजाय तोते भी पाले सब तरह के पाले पर फाइनल कंक्लूजन ये है कि वो तभी खुश है जब वो फ्री है तो पिंजरे में पकड़ना आसान है बाहर पकड़ना मुश्किल है सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम में कंट्रोल करना मुश्किल है पर अगर उसको क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करें सॉलिड के अंदर तो उसके लिए पिंजरा जा सकते तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर सॉलिड के अंदर उसको अगर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करें तो बहुत आसान तो वही हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में अगला डेवलपमेंट क्या आया इलेक्ट्रॉन को हमने कंट्रोल करना शुरू किया सेमीकंडक्टर के अंदर तब ये सेमीकंडक्टर की कहानी है तो पुरानी थी वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व दो वाल्व होते थे पहले सॉरी दो इलेक्ट्रोड होते थे पहले कैथोड एंड एनोड फिर क्या होता था यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे इकट्ठे हो जाते थे स्पेस चार्ज कंट्रोल रीजन केमिस्ट्री में पढ़ो ये इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे हो जाते थे और जो इलेक्ट्रॉन आते थे उनको आगे नहीं जाने देते रिपेल करते थे तो हमें एक बेटर कंट्रोल की जरूरत पड़ी मान लो तुम्हें यहां से भेजना है समर सदभाव परिसर तो जिनको बोरिंग लगता है वो नहीं जाएंगे वो साइड से इधर उधर से कहीं से घर जाने की कोशिश करेंगे या फिर यहीं इकट्ठे होंगे तो फिर गार्ड साहब जो है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई यहां से बच्चे लाइन बनाकर वहां पहुंचे तो बीच में एक कंट्रोलर लगाना पड़ा तो ये दो इलेक्ट्रोड के अलावा तीसरी इलेक्ट्रोड यहां लगानी पड़ती है सो दे ग्रिड तो ये ग्रिड क्या करेगी इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए ग्रिड होते जाली नुमा बीच में खांचे होते तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ग्रिड की तरफ पर ग्रिड में खांचे हैं खाली जगह तो निकल जाएंगे इधर से जैसे इधर से निकलेंगे अब इन पर कंट्रोल आ जाएगा एनोड का एनोड खींच लेंगे तो कंट्रोल बेटर हो गया तीन इलेक्ट्रोड के साथ तो हमने डायोड ट्रायोड वाल्व को बाद में सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर ट्रायोड से रिप्लेस किया सेमी कंडक्टर ट्रायोड को कहते हैं ट्रांजिस्टर सेमी कंडक्टर डायोड को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड तो सॉलिड्स के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि सॉलिड में हम कंट्रोल करना चाहते हैं इतिहास मैंने तुम्हें बता दिया एडवांसमेंट कैसे हुआ वो समझ लो सबसे पहले डायोड ट्रायोड वाल्व थे फिर हो गए पीएन जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर फिर बहुत सारे ट्रांजिस्टर सर्किट को एक ही सिंगल सिलिकन चिप पर बना दिया गया उसको नाम दिया गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी बहुत सारी आईसी को रिप्लेस करके बनाई गई माइक्रोचिप नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से फिर बहुत सारे माइक्रोचिप वाले सर्किट्स को रिप्लेस करके बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल तुम खरीदते हो क्या देखते हो उसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा कंप्यूटर खरीदते हो तुम देखते हो कोर आई थ्री है कोर आई सेवन है स्टार्टिंग हुई थी 1990 टू 94 मेरा पहला कंप्यूटर था 94 में मैंने खरीदा था उसमें था प्रोसेसर डी एक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम था एम एस डॉक्स फिर आया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 आया प्रोसेसर आया पेंटियम 
फिर आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चला डुएल कोर आया कोर टू डुएल आया क्वाड्रेंट आया अभी क्या आते मोबाइल में ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी चेंज हो तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है यानी ट्रांजिस्टर से आईसी आईसी से माइक्रोचिप माइक्रोचिप से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर से बायोचिप बायोचिप मतलब ह्यूमन साइबोर टर्मिनेटर ह्यूमन साइबोर आदमी के अंदर चिप फिट कर दी आधा आदमी आधा मशीन कंट्रोल कर रहे रोबोको तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमको क्या पढ़ना है यहां पे हमको पढ़ना है ट्रांजिस्टर डायोड्स वहां पढ़ना है इस लेवल पे पढ़ना है तो सबसे पहले सॉलिड्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है उस रण भूमि को जानना जरूरी मान लो तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो तुमने टीम बना ली ग्यारह लोग इकट्ठे हो गए खेले कहां पर जहां पर खेलना आसान हो जमीन ऊपर था पड़े तो चोट लग सकती है चौकीदार आके भगा देता है आईएल कॉलोनी में तो वहां पर थोड़ी देर खेल पाएंगे फिर मजा खराब हो जाएगा तो वहां पर भी खेलना सही नहीं है तो अप्रोप्रिएट ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड सॉलिड तो है अब सॉलिड में हमारे पास ऑप्शन है सेमी कंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन को किस में कंट्रोल करें कंडक्टर में कंट्रोल करेंगे सेमी कंडक्टर में करेंगे इंसुलेटर में करें बेटर ऑप्शन क्या रहेगा तो सिचुएशन समझने के लिए सॉलिड्स के बारे में जानना जरूरी है ये कुछ कॉमन पोर्शन है केमिस्ट्री के साथ जो पढ़ रहा था केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया था यहां पे रिवीजन होगा था दीज आर करेक्टराइज बाय देयर डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम वेल नोन टू यू दीज आर करेक्टराइज बाय देयर डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम एंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स दो तरह के हो सकते हैं एंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स डैट अलाउ बताओ कौन से दो तरह के होते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोरफास लिखोगे फर्स्ट क्रिस्टलाइन डैश अलाउ दीज हैव रेगुलर रिपीटेड दीज हैव रेगुलर कॉमन Repeated, common, 3D, any three-dimensional geometric pattern. These have regular repeated 3D geometric pattern. Regular repeated 3D geometric pattern. यानी एक यूनिट सेल होता है जैसे हम ईट ईट जोड़कर मकान बना लेते हैं वैसे यूनिट सेल यूनिट सेल जोड़कर पूरा क्रिस्टल बन जाता है तो इसमें सिमेट्री होती है एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल लिख दो शुगर रॉक साल्ट डायमंड ये सब क्रिस्टल है एनी कमेंट अबाउट सल्फर सल्फर क्रिस्टलाइन होती है कि अमरफस होती है जवाब दोनों होती है यानी कुछ ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन भी होते हैं और एमोरफस भी होते हैं सल्फर तुम्हारे लिए सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट है या कोई इमेज है सल्फर की तुम्हारे दिमाग में सल्फर से कोई फीलिंग एसोसिएटेड है तुम सुनते हो कई जगह पर ऐसे कुंड होते हैं जहां के पानी में नहाने से स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती है बिकॉज वहां पर क्या खुला हुआ है पानी में सल्फर सल्फर स्किन डिजीजेस ठीक करता है होम्योपैथी में मेडिसिन आती है सल्फर के नाम से जितने भी केमिकल एलिमेंट है सभी के नाम से आती है सल्फर अगर उसे थर्टी पोटेंशियम में लिया जाए तो ऐसा कोई बच्चा है जो नहाता धोता नहीं है एक एक सप्ताह तक एक महीने तक गंदा रहता है तो सल्फर थर्टी उसकी मेडिसिन दिन में सिर्फ दो बार लेने से पिल्स गोली आती है छोटी गोली मिल्क शुगर की जिसपे दवाई डाल दे दवाई एब्सॉर्ब कर लेती है वो गोलियां 
तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ दो दो डोज सुबह शाम सुबह शाम लेने से एक सप्ताह तक उसकी अपने आप इच्छा होती है रोज नाने की कुत्ते को जब खुजली हो जाती है खुजली वाले कुत्ते देखे होंगे तुमने उनको ठीक करना आसान है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक बार मुझे ऐसा खुजली वाला कुत्ता देखा मुझे लगा एक पॉमेरियन है उसकी ब्रीड खुजली की वजह से किसी ने इसको छोड़ दिया है छोटा ही था वो मैं उठा लाया उसको छुपा के छत पे रखा उसको मैंने उसको मैंने सुबह शाम एक सप्ताह तक दूध में रोटी में सल्फर मिलाकर दिया मार्केट में मिलता है मेडिकल स्टोर पे सल्फर बोलोगे कैप्सूल में मिलेंगे सल्फर के पीले रंग का पाउडर होगा एक सप्ताह के अंदर उसके बाल उगाए बाल उगने के बाद पता चला पोमेरियन तो ये कुत्तों की खुजली अगर ठीक करनी है तो सल्फर से ठीक होती है इनको तो रोटी में दूध में सल्फर मिलाकर दोगे ठीक हो जाए एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाए बाल नए उग जाते हैं तो अब ये जो सल्फर है ये इमेज है तुम्हारे माइंड में खाली ये केमिकल एलिमेंट नहीं इसी तरह से तुम्हें मैक्सिमम जिनको भी लाइफ से लिंक करके समझ सकते हो ऐसे समझना है जितने भी एलिमेंट्स तो सबकी एक इमेज रहेगी तुम्हारे में कुछ जो फिजिक्स में काम आएंगे वो मैं समझा दूंगा तो सल्फर एमोरफोस भी होती है और क्रिस्लाइन भी होती है नेक्स्ट सेकेंड एमोरफोस एमोरफोस और ग्लासी एमोरफोस को जी एल ए डबल एस वाई ग्लासी भी कहते हैं डैश दीज हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर परतदार होते हैं दीज हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड हैव लॉन्ग चेन ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स लंबी चेन में उसमें मौजूद होते हैं लॉन्ग चेन ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एक चेन के ऊपर दूसरी चेन फिसल सकती एग्जाम्पल ग्रेफाइट कॉमन ग्लास तो ये जो फिसल सकती है इससे एक इमेज डेवलप होती है कांच में एक लेयर दूसरी लेयर पे फिसल सकती है पर कांच को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरी लेयर पे फिसल सकती है तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं कहां पर एज सॉलिड लुब्रिकेंट हैवी मशीनरी में तेल देने की बजाय ग्रेफाइट लगाते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ग्लास के लिए तुम्हें पता ही है कि जो वर्टिकल ग्लास लगे हुए हैं वो टाइम के साथ नीचे से मोटे हो जाते हैं ऊपर से पतले हो जाते हैं क्योंकि बहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एमोरफस सॉलिड्स दोनों में अंतर पता होने चाहिए टेबल बना दो कंपैरिजन दो कॉलम वाली टेबल पहले कॉलम में क्रिस्टलाइन दूसरे में एमोरफस दो तीन डिफरेंस तुम्हें आने चाहिए एक तो डेफिनेशन वाला डिफरेंस हो जाएगा क्रिस्टलाइन वाली साइड में लिखोगे These have regular repeated 3D geometry. These have regular repeated 3D geometry. Amorphous वाली साइड में, these have layered structure. These have layered structure. दूसरा point crystal वाली साइड में. एक टर्म होती है तुम पढ़ते हो आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक डिफरेंस समझते हो मेरे पास ये एक पेपर वेट है जो बना हुआ है कैल्साइट क्रिस्टल से कैल्साइट सुना है ना पॉलराइजेशन अगर तुम पढ़ोगे तो वहां सुनोगे कैल्साइट सी एल सी आई टी निकोल प्रिज्म नाम सुना है निकोल प्रिज्म दो कैल्साइट क्रिस्टल को कनाडा बालसम से जोड़ के बनाते हैं कनाडा बालसम सुना है कनाडा बालसम होता है ट्रांसपेरेंट ग्लू अगर ऑप्टिकल एलिमेंट्स को जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे ट्रांसपेरेंट ग्लू वो ट्रांसपेरेंट ग्लू क्या होता है कनाडा बालसम तो निकोल प्रिज्म किससे बनता है दो कैल्साइट क्रिस्टल से मान लो ये कैल्साइट क्रिस्टल है ये गिरा नहीं टूटा फिर से गिरा अब की बार किसी एंगल पर ऐसे गिरा चटना चूर हो गया रीजन कैसा है एनाइसोट्रॉपिक इसकी जो स्ट्रेंथ है एक डायरेक्शन में अलग है 
दूसरे डायरेक्शन में अलग तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पर गिरा जिस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ वीक थी टुकड़े टुकड़े हो गए दूसरे डायरेक्शन में गिरा तीन चार टप्पे भी खा गया पर उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग था तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं एनाइसोट्रॉपिक इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है इनके रिफ्रेक्टिव इंडिसेस अलग अलग होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में कैल्सियम क्रिस्टल को एक शाही का धब्बा इनके स्पॉट बना के ऊपर रखो तो मुझे दो धब्बे दिखते हैं घुमाओ तो एक धब्बा स्टेशन में आता है दूसरा चारों तरफ चक्कर लगाता है क्यों देखते हैं दो ये क्या करता है उस लाइट रे को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एक का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग एक डायरेक्शन का है दूसरी डायरेक्शन का अलग ये सब पॉलराइजेशन में तुम पढ़ोगे तुम्हारा डिटेल तो क्रिस्टल लाइन में लिखोगे दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर दीज आर ए एन आई एस ओ टी आर ओ पी आई सी एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर दैट इज दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस these have different properties along different directions such as kaun si properties naam likhenge such as mechanical strength such as mechanical strength comma thermal conductivity in ek direction mein zyada garam ho jayega heat transfer easily hogi thermal conductivity refractive index etc etc thermal conductivity refractive index etc full stop amorphous ki side mein likhoge these are isotropic in nature these are isotropic in nature matlab different direction mein same property same property that is have same properties along different directions first term aur kya antar hota hai bataega koi cleavage property crystalline ke melting point kaise hote hain sharp hote hain ya रेंज में पिघलते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आते हैं मेल्ट हो जाते और एमोरफस रेंज में पिघलते इमेज स्टोर करो माइंड में हमेशा अगला याद हो जाए तुम्हारे घर में दो बच्चे हैं यानी तुम दो भाई हो या दो बहने या एक भाई एक बहन एक को गुड़ का हलवा पसंद है एक को शक्कर का हलवा पसंद है तुम्हारी मम्मी ने बोला अच्छा चलो आज हलवा बना के खिलाएंगे तो तुरंत तुमने अपनी फरमाइश रख दी तुम्हारी मम्मी को भी पता है एक को गुड़ का पसंद है एक को शक्कर का तब तुम्हारी मम्मी दो कढ़ाई चढ़ाएगी गैस एक में शक्कर की चाशनी बनाने के लिए शक्कर डालेंगे दूसरे में गुड़ की चाशनी बनाने के लिए गुड़ डालेंगे गैस चालू एक में गुड़ है पानी के अंदर एक में शक्कर है पानी के अंदर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ध्यान से देख रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते ही शक्कर का एक एक दाना गायब हो जाता है अगर सेचुरेशन से कम है सेचुरेशन स्टेट नहीं है हम इतनी ज्यादा शक्कर नहीं खाते कि सेचुरेशन स्टेट मिश्री बनता है वापस से तो शक्कर का एक एक दाना पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते पर तुम देखोगे गुड़ लास्ट में भी दली रह जाएगी उसको चम्मच से पीसना पड़े तो गुड़ कैसा है एमोरफस शक्कर कैसी है उस लाइक तो क्रिस्टलाइन के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं सब बोल जाएंगे तो लिखोगे क्रिस्टलाइन वाली साइड में दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं वो ही बता रहे हैं बिकॉज ऑल देयर बॉन्ड्स इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ऑल देयर बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सब बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं तो पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते ही सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एमोरफोस में लिखोगे दीज मेल्ट इन ए रेंज 
ये एक रेंज में पिघल गए दीज मेल्ट इन ए रेंज क्यों बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ वी आर वाई आई एन जी वेरिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के बॉन्ड्स होते हैं तो एक रेंज में पिघलेंगे पहले जो कमजोर है वो पिघलेगा मतलब वो मेल्ट होगा वो बॉन्ड ब्रेक होगा फिर जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ब्रेक होगा तो आज के लिए काफी है मंडे को पढ़ते हैं आगे Thank you.